ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்ப் இன் தமிழ் சேனலில் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு இமேஜில் பேக்ரவுண்ட் நம்ம எப்படி எரேஸ் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக வீடியோ பண்ணலாம் இந்த இமேஜில் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் எப்படி எரேஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சிங்கிள் கலரில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிடலாம் இது எப்படி பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா எரேசர் டூல் அப்படின்னு இருக்குது இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் எரேசர் டூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கசரோட சைஸ் இப்போ நம்ம சின்ன இது பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லெஃப்டில் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் சின்னதாயிரும் ரைட்டில் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா சைஸ் பெருசாயிரும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நம்ம எந்த அளவுக்கு சைஸ் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் பண்ண போகிறோம் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை சாம்பிள் பண்ணணும் எப்படி சாம்பிள் பண்ணலாம் சென்டரில் ப்ளஸ் சிம்பிள் தெரியுது இல்லைங்களா அது வந்து இந்த ப்ளூ கலர் மேலே வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணோம்னா போதும் கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ளூ கலர் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும் அதை வந்து நம்ம பிக்சர்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் கிளிக் ரிலீஸ் பண்ணிட வேண்டாம் கிளிக்கை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளூ கலர்ஸ் எல்லாமே அதை எரேஸ் பண்ணிட்டே வந்துடும் இந்த ஈகளோட பிக்சர் வந்து எந்த விதத்துலேயும் எஃபெக்ட் பண்ணாது வா இது ரொம்பவுமே சிம்பிள் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணதில் நம்ம கம்ப்ளீட் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பர்ஃபெக்டாக பேக்ரவுண்ட் வந்து இப்போ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இது எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் நம்மளுக்கு எனக்கு தெரியல நம்ம இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் கீபோர்டில் ஜெட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தா இங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ ஷேட்ஸ் கனெக்ட் தெரியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணலாம் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்போ அகெயின் நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஏரியாஸ் டூல் செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த பிக்சர் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜெட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் பேக்ரவுண்ட் ஏரியாஸ் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்கிற ப்ளஸ் சைனை நம்ம இந்த ப்ளூ ஷேட் மேலே கொண்டு வந்து வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட் ப்ளூ இங்கேருந்து வேனிஷ் ஆகிடுச்சு ப்ளூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ளூ எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இமேஜை நம்ம எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க பர்ஃபெக்ட் செலெக்ஷன் நம்ம இப்போ ரொம்பவுமே ஈஸியாக பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து நம்ம என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு க்ளவுட்ஸ் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் வேறு ஸ்கை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு இப்போ நம்ம நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூ லேயர் சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த லேயர் வந்து இப்போ பிளாங்காக இருக்குது இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபில் பண்ண போகிறோம் கலரில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூ ஃபில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் சொல்லி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க 
இங்க நம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்ப இந்த ஈகளோட பிக்சர் நம்மளுக்கு தெரியல ஏன் தெரியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து கீழே இருக்கிற லேயர்ல தான் ஆக்டிவ்ல இருக்கு ஸோ இந்த லேயரை போனோம்னா மேலே கொண்டு வந்துடும் இந்த எல்லோ கலருக்கு மேலே கொண்டு வந்தோம்னா தான் அந்த ஈகளோட பிக்சர் வந்து இங்கே விசிபிள் ஆகும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி மேலே விட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமேஜ் இங்கே வந்து அப்பியர் ஆயிரும் ஸோ நம்ம இப்போ ஈஸியாக பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பேக்ரவுண்ட் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இது நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேணுங்கிற கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கலர்ஸ் வேண்டாம் வேற பிக்சர் நம்ம இது பேக்ரவுண்டில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்கை பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஈகிளுக்கு பேக்ரவுண்டை இப்போ நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கேன்வாஸுக்கு வாங்க மூ டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருங்க இப்போ ஈகிள் பிக்சர் முன்னாடி கொண்டு இருக்க ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஈகிளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டோம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜும் நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இது ரொம்பவுமே ஈஸி அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நியமிச்சுக்கணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒரே கலரில் இருக்குங்காட்டி தான் நம்ம இந்த டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே வந்து பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு வேறு கலர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா மல்டி கலர்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறத விட வேறு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் அது நம்ம ஃப்யூச்சர் கிளாஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளம